अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरियाई नेता किम योंग विचाले होने वाली बैठक की हर किसी को उड़ीक है हूँ इस बैठक लिए स्थान की तलाश में थाईलैंड ने बैठक की मेजबानी की पेशकश की है विदेश मंत्री डॉन ने पत्रकारों कहा कि थाईलैंड बैठक की मेजबानी करने तैयार ने हालांकि अमेरिका ने इस पर कोई टिप्पणी करने तो इनकार किया किम दक्षण कोरिया के राष्ट्रपति मून जय इन शुक्रवार को मुलाकात करने वाले ने इस ट्रंप न बैठक की दिशा में एक अहम कदम मनिया जा रहा है दस योग है कि ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में कहा कि बैठक लंज स्थानों के ना विचार किया जा रहा है तो यह बैठक जून में हो सकती है डोनल्ड ट्रंप सरकार एच वन बी वीजा धारक के जीवन साथियों वर्क परमिट न खत्म करने की योजना बना रही है यानी कि जेकर पति को एच वन बी वीजा तो पत्नी को भी कम करने की आग्ञा नहीं होगी इसलिए पत्नी को वीजा तो पति को वर्क परमिट नहीं मिलेगा संघी एजेंसी के एक उच्च अधिकारी ने यह जानकारी दी है मनिया जा रहा है कि ट्रंप सरकार के इस कदम न हजार भारतीय से असर पवेगा अमेरिका के सबका राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल समय शुरू किए गए जीवन साथी को वर्क परमिट दे दे फैसले खत्म करने सत्तर हजार तो वच फोर वीजा धारक प्रभावित हो गए जिन्हों को वर्क परमिट है इतने दस दई कि एच फोर वीजा एच वन बी वीजा धारक के जीवन साथी जारी किया जाता है तो इन वीडी गिनती भारतीय हुनरमंद पेशेवर हैं उन्होंने वर्क परमिट ओबामा प्रशासन के कार्यकाल में जारी विशेष हुक्म जरिए मिले से तो इस व्यवस्था का सब तो वह फायदा भारतीय अमेरिका में मिले से इस एक लख तो वच फोर वीजा धारकों इस निजम का फायदा मिल चुक है ओबामा प्रशासन के दो हज़ार पंद्रह के निजम मुताबिक एच वन बी वीजा धारक के जीवन साथियों वर्क परमिट देन की आग्ञा दी नहीं तो हूँ कोई नौकरी नहीं कर सकते उ ही इसका दूजा रास्ता यह है कि एच वन बी वीजा धारक स्थाई निवास का दर्जा हासिल करे तो इस प्रक्रिया में एक दहाके जद का समा लग सकता है अजिवे ओबामा प्रशासन के इस निजम उन्हच वन बी वीजा धारकों फायदा हो जिन्हों के जीवन साथी भी अमेरिका में नौकरी करना चाहते सन ट्रंप प्रशासन इस व्यवस्था को हम खत्म करने की योजना बना रहा है आने वाले महीनों में इस बारे रस्मी तौर पर ऐलान हो सकता है इमीग्रेसन नीति संस्था ने हाल ही अध्ययन मुताबिक अमेरिका के एच वन बी वीजा धारक के कहत्तर हज़ार जीवन साथियों रुजगार की आग्ञा दी है जिन्होंने नब्बे फीसदी तो वह भारतीय हैं तो उधर चीन के रक्षा मंत्री ने कहा कि इस हफ्ते होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में अतवाद न मुकाबला चर्चा का विषय होगा रक्षा मंत्री विंग ने बीजिंग संगठन के अठ देशों की रक्षा अधिकारियों कहा कि समूह शांति एक ताकत के रूप में खड़ा है समूह के मैंबर देश के विदेश मंत्री भी बैठक कर रहे हैं तो चीन के बंदरगाह शहर किंगदाओ जून में मैंबर देशों के सरकार के मुखिया की बैठक होगी अजि लगता है कि चीन उम्मीद है कि चर्चा का मुख्य विषय अतवाद होने वाले इतने हेठले पद्धर के वक्वादी बागी खास करके तुर्क भाषी बागियों सरहद पार कर तो मिलने की मदद के खतरिया तो निजिठन समूह की वरतों कर सकता है एस सी ओ के मैंबर देशों में चीन रूस भारत पाकिस्तान किर्गिस्तान से उजबेकिस्तान शामिल ने तो वेई ने कहा कि मैंबर देशों के दे रक्षा मंत्रालय में सहयोग न खेतर से विश्व शांति बनाए रखने अहम योगदान मिले उन्होंने कहा कि बैठक में दक्षणी चीन सागर के विषय से चर्चा होगी तो एक ब्रिटेन के चोटी के डिप्लोमैट ने भारत के सब तो पवित्र स्थानों एक गोल्डन टैंपल में एक मस्जिद करार दे देता जिस उत्ते सिख भाईचारे के विरोध तो बाद ने अपनी इस भूल लिय माफ़ी मंग ली है विदेश राष्ट्रमंडल दफ्तर के स्थाई अवर सकत्र सैमन मैकडोनल्ड के एक कल ट्वीट में अमृतसर स्थित गोल्डन टैंपल में गोल्डन मस्जिद यानी कि गोल्डन मॉस्क लिख दिता है तो विदेश दफ्तर के चोटी के डिप्लोमैट ने कहा कि मैं गलत सी मैनू दुख है मैं श्री हरिमंदर साहिब गोल्डन टैंपल ज इस तो भी चंगा कहना चाहिए सी फिलहाल सिख फैडरेशन के प्रधान ने कहा कि एक चोटी के सिविल सेवक की वही पुल सी तो यह पूरी तरह ना स्वीकार योग है उन्होंने कहा कि उन्होंने वर्गे व्यक्ति काफ़ी बेपरवाही दर्शाद है तो उन्हें कहा कि मेरी राय है कि जनतक तौर पर माफ़ी मंगना तो गलती कबूल करना काफ़ी नहीं है सूँ ब्रिटिश सरकार सीनियर सिविल सेवकों वचनबद्धता की दरार होनी चाहिए है तो जो अजि बेपरवाही भेदभाव खत्म हो फिर असी नफरत हिंसा दिया धमकिया का सामना करते रहिए तो मैकडोनल ने यह पुल अजि समय में की है जो लेबर पार्टी के नेता जेरेमनी कॉर्बिन ने लेबर सरकार बनो तो अमृतसर के गोल्डन टैंपल में उन्नीस सौ चौरासी भारतीय फौज की छापेमारी ब्रिटिश फौज की भूमिका की स्तंत्र जांच करवा योजना का ऐलान किया 
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅਟੈਚ ਕਰਨਲ ਜੋਸਫ ਹਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਛੋਟ ਦਾ ਆੜ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਪਰ ਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰਾਜਾ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਪਾਜ ਸਕੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਨਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਅਗਲੀ ਦੋ ਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੰਗੋਲੀਆ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਮੰਗੋਲੀਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਮਦੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ 42 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਗੋਲੀਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸੁਸ਼ਮਾ ਮੰਗੋਲੀਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਮਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਮੰਗੋਲੀਆ ਸੰਯੁਕਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਆਈਐਮਜੇਸੀਸੀ ਦੀ 6ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸਹਿ ਪ੍ਰਦਾਨਗੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2 ਜੂਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਲੋਡਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈਪੀਐਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਤਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 30 ਮਈ ਤੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਈਪੀਐਲ 29 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 19 ਮਈ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ 4 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਚ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਚ ਖੇਡਣਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 1992 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡਣਗੀਆਂ ਟਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੰਨਾ ਵੈਨ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਚਲਿਆ